হোক সেটা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া জুম্মার যে নামাজের বিষয় আমি জানি না কতখানি সরকার এখানে আইন প্রয়োগ করতে পারবে আমরা যে বড় বড় মসজিদগুলো রয়েছে সেই মসজিদগুলো কিছুক্ষণ আগে নামাজ আদায় বন্ধ ঘোষণা করেছে মৃত দেহ সজনকে দেওয়া হলো না সেটি পুড়িয়ে ফেলা এই মাটি দেওয়াটা কম মানে বিজ্ঞান সম্মত না বৃহত্তর স্বার্থে তার আপন জনকে পুড়িয়ে ফেলতে তাদের কোনো আপত্তি নাই এবং ধর্মের এই জায়গাতে তারা মানব কল্যাণকে গুরুত্ব দিবে না আসসালামু আলাইকুম দূরের ও কাছের যে যেখানে আছেন সেখান থেকে আজকে সকলকে স্বাগত করছি আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ এই ভিডিওতে দর্শক সম্প্রতি সময়ে একাত্তর টিভির একটি টক শোতে উপস্থাপিকা ফারজানা রূপা করোনায় আক্রান্ত যে সকল মুসলিম ব্যক্তির মৃতদেহ রয়েছে সেগুলোকে পুড়িয়ে সৎকার করার জন্য তিনি উৎসাহ প্রদান করেন এবং মুসলিমরা যে কবর দেয় সেই কবরকে অনুৎসাহিত করার চেষ্টা করেন বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে তাছাড়া বিশ্বব্যাপী যে মসজিদ এবং নামাজ রয়েছে তাছাড়া বাংলাদেশে যে আলেম সমাজ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কিভাবে ঢালাওভাবে অপপ্রচার করেছে শুধুমাত্র করোনা ভাইরাস ইস্যু করে সেই বিষয়গুলো আজকে একের পর এক প্রমাণ সহ আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব তো চলুন শুরু করা যাক দর্শক শুধু এতটুকুই আপনারা মনে রাখুন হোক সেটা প্রার্থনা হোক সেটা মসজিদে যাওয়া ফলে রাষ্ট্র থেকেও সিদ্ধান্ত জনসমাগম এড়িয়ে চলার হোক সেটা প্রার্থনা হোক সেটা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া হোক সেটা আমার মতো সাংবাদিকের জনসমাগমে গিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করা বা হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া আপনারা যদি ভালো করে এই কথাটি লক্ষ্য করেন তাহলে বুঝতে পারবেন তিনি কিন্তু মন্দির গির্জা প্যাগোডার কথা সেখানে উল্লেখ করেননি তিনি শুধু বলেছেন মসজিদের কথা হোক সেটা প্রার্থনা হোক সেটা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া এই মসজিদের কথা কেন তিনি শুধুমাত্র উল্লেখ করেছেন সেই প্রশ্ন সকলের কাছে তাছাড়া বাংলাদেশে কি শুধুমাত্র মুসলিমরা থাকে এখানে কি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান এবং উপজাতিরা থাকে না অবশ্যই থাকে কিন্তু তবুও তারা মসজিদ নিয়ে কেন এত চিন্তিত সেই প্রশ্ন সকলের কাছে রেখে দিলাম নেক্সট ফলে রাষ্ট্র থেকেও সিদ্ধান্ত জনসমাগম এড়িয়ে চলার হোক সেটা প্রার্থনা হোক সেটা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া দর্শক এখানে বিরাট এক প্রশ্ন সেটি হচ্ছে রাষ্ট্র কি এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ করেছে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য উত্তর হবে না কিন্তু সেই ফারজানা রূপা তিনি কেন মুসলিমদের মসজিদে যাওয়া নিয়ে এত চিন্তিত সেটা কি আপনারা কেউ বুঝতে পেরেছেন এখন আপনারাই বলুন আমরা রাষ্ট্রকে মানব নাকি একাত্তর টিভির এই উপস্থাপিকা ফারজানা রূপাকে মানব সেই প্রশ্ন সকলের কাছেই রেখে দিলাম আসলে কতগুলো জিনিস আছে যে বাংলাদেশের বাস্তবতা মানে আপনি যদি লাইফস্টাইল দেখি আমাদের এখানে যে জীবন চারিতা আমাদের আমরা যেভাবে চলাফেরা করি সরকারের দিক থেকে আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োগ করা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে এবং কালকে একটা জুম্মার যে নামাজের বিষয় আছে আমি জানি না কতখানি সরকার এখানে আইন প্রয়োগ করতে পারবে আমরা ইতিমধ্যে যে সমস্ত ওয়াজ মাহফিল শুনছি তাতে তারা এই নিষেধাজ্ঞা মানতে রাজি না জুমার নামাজের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে শ্যামল দত্ত বলেছেন যে জানি না এর বিরুদ্ধে সরকার কতটা আইন প্রয়োগ করতে পারবে নিজ চোখে দেখে আসুন এবং কালকে একটা জুম্মার যে নামাজের বিষয় আছে আমি জানি না কতখানি সরকার এখানে আইন প্রয়োগ করতে পারবে আমরা ইতিমধ্যে যে সমস্ত ওয়াজ মাহফিল শুনছি তাতে তারা এই নিষেধাজ্ঞা মানতে রাজি না তাহলে আমাদের সামনে প্রশ্ন এসেই যায় তিনি যে সকল কথা বলেছেন সেগুলো কি আদৌ সত্য কি না নাকি তিনি টেলিভিশন টক শোতে বসে মুসলিম এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিশোদ্গার করছেন এবং ওয়াজ মাহফিলের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছেন 
কোনটা তো চলুন সর্বপ্রথম আমরা দেখে আসি হেফাজত ইসলামের খেলাফত মজলিসের মামুনুল হক সাহেব তিনি কি বলছেন তার একটি লাইভে চলুন আমরা দেখে আসি যদি রাষ্ট্র এবং সরকার সে উদ্যোগ নেয় যে মসজিদে যেন বাইরে থেকে মুসল্লিরা এসে জমায়েত না হতে পারে সেই পরিস্থিতি তৈরি হলে এবং সেই ঘোষণা আসলে আমরা সেটিকে আমরা অনুসরণ করব মান্য করব মসজিদের দুয়ার বদ্ধ করা যাবে না এই ধরনের কোন কঠোর পদক্ষেপ অবশ্যই আমরা প্রত্যাশা করব না আমাদের মহল থেকেও এরপর বাংলাদেশের স্বনামধন্য অন্যান্য আলেম সমাজ এই করোনা ভাইরাস ইস্যুতে মসজিদে নামাজ পড়ার ব্যাপারে কি কি কথা তারা ইসলাম থেকে উল্লেখ করেছেন সে বিষয়গুলো আমরা এক নজরে দেখে আসি জি সাহাবি আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা তাআলা হুতাইফ একবার তার মুয়াজ্জিনকে নির্দেশ করেছেন আযানের মধ্যে হাইয়া আলা সালাহ বলার জায়গায় তিনি যেন মুসলিমদেরকে আহ্বান করেন যার যার বাসায় সালাত আদায় করবার জন্য বিশেষ পরিস্থিতিতে মসজিদে জামাতের আয়োজনকে বন্ধ রেখে যার যার বাসায় সালাত আদায় করতে বলা যেতে পারে এটি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাহলে আপনারাই বলুন টেলিভিশন চ্যানেলে বসে টক শোতে এভাবে কেন তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ওয়াজ মাহফিলের বিরুদ্ধে বা ইসলামিক নিয়ম কারণের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে বিশদগার করছে সেই প্রশ্ন সকলের কাছে যে তারা এত খুঁটির জোর কোথা থেকে পায় দর্শক করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় যুক্তরাজ্যের একজন সাংবাদিক তানভীর আহমেদকে ফারজানার উপর প্রশ্ন করেন যে গোটা যুক্তরাজ্য এই করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় এখন পর্যন্ত কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে এবং এই পদক্ষেপের মধ্যে সাধারণ মানুষের স্বস্তির জায়গাটি কিভাবে নিশ্চিত করা গেছে যদিও আতঙ্ক এখন পৃথিবী জুড়ে একটি চেনা শব্দ কিন্তু এই প্রশ্নের জবাবে তিনি শুধুমাত্র মসজিদ বন্ধ করার কথা বলেছেন নামাজ পড়া বন্ধ করার কথা বলেছেন এবং আজান বন্ধ করার কথা বলেছেন যুক্তরাজ্য জুড়ে যে বড় বড় মসজিদগুলো রয়েছে সেই মসজিদগুলো কিছুক্ষণ আগে তাদের নামাজ আদায় বন্ধ ঘোষণা করেছে বিশেষ নামাজগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করছেন জামাত আদায় হবে না এবং শুক্রবারের জুমার নামাজও আদায় হচ্ছে না তো এটি তারা নিষিদ্ধ করেছেন আর নিষিদ্ধ বলতে হচ্ছে তাদের আজানটিও প্রচারিত হবে না তাহলে আপনারা চিন্তা করুন যে যুক্তরাজ্যে কি বন্ধ করার মতো আর কোনো কিছু ছিল না তারা শুধু মসজিদ বন্ধ করেছে নামাজ বন্ধ করেছে আজান বন্ধ করেছে এর মানে কি এর মানে কি এটা নয় যে আজান নামাজ এবং মসজিদ করোনা ভাইরাসের মূল আতঙ্ক হিসাবে এই তানভীর আহমেদ আমাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছেন সেটাই তো আমরা বুঝতে পারছি তাই নয় কি একদম দর্শক মুসলিমদের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলার জন্য ফারজানা রূপা তিনি বলেছেন যে অন্যান্য দেশে যা দেখলাম মৃতদেহ স্বজনকে দিল না পুড়িয়ে ফেলা হলো শুনে আসুন ডাক্তার আব্দুল্লাহ অন্য একটি প্রসঙ্গ তুলতে চাই এই যে ভাইরাস পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দেখলাম আমরা যে যখন কেউ মারা গেলেন তখন মৃতদেহ স্বজনকে দেওয়া হলো না সেটি পুড়িয়ে ফেলা হলো সেক্ষেত্রে আমরা বলবো মৃতদেহ স্বজনকে না দিয়ে আপনি কবর দিয়ে দেন আপনাকে নিষেধ করেছে কে কিন্তু আপনি পুড়িয়ে ফেলার বিষয়টি কেন এখানে তুলে নিয়ে এসেছেন অপ্রাসঙ্গিকভাবে সেই প্রশ্ন করতে থাকুন এরপর সে একাত্তর টিভির উপস্থাপিকা ফারজানা রূপা তিনি দাবি করেছেন যে চীনে যে লাশ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে সেই কারণে নাকি সে ভাইরাস নাই হয়ে গেছে কত বড় হাস্যকর কথা তার মুখ থেকে শুনে আসুন এই যে ভাইরাস পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দেখলাম আমরা যে যখন কেউ মারা গেলেন তখন মৃতদেহ স্বজনকে দেওয়া হলো না সেটি পুড়িয়ে ফেলা হলো আমরা দেখেছি যে চীনে আজকে প্রদেশে একজন রোগী আজকে নেই আজকে তারা পুরো করোনা মুক্ত ঘোষণা করেছে তারা একটি উদযাপন এখন আপনাদের সকলের কাছে প্রশ্ন সেটি হচ্ছে সকলকে ঘর বন্দী করার কারণে এই রোগ নাই হয়েছে নাকি মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলার কারণে নাই হয়ে গেছে সেই প্রশ্ন সকলের কাছে তাছাড়া কবর দিলে যে রোগ ছড়াবে বা রোগী বেড়ে যাবে তারও বিজ্ঞানসম্মত কারণ কি সেই প্রশ্ন সকলের কাছে রেখে দিলাম ফারজানা রূপা আরও বলেছেন বিজ্ঞানসম্মতভাবে আগুনে পুড়িয়ে যদি আমরা মৃতদেহ সৎকার না করি তাহলে সেটা কত বড় ঝুঁকি হতে পারে শুনে আসুন আমরা যদি একটুখানি আমাদের যারা শুনছেন তাদেরকে বলি এই মৃতদেহ যদি যথাযথভাবে বৈজ্ঞানিক সম্মত বিজ্ঞানসম্মতভাবে এখন আমরা সৎকার না করি আমাদের আপনজনদেরকে ফলে সেটা কত বড় ঝুঁকি হতে পারে এর মানে কি তিনি বোঝার নেই যে কবর দেওয়া বিজ্ঞানসম্মত নয় 
অথচ তার কোনো প্রমাণ তিনি দেখাতে পারেননি এছাড়া তিনি এটাও বুঝিয়েছেন যে করোনায় আক্রান্ত যে সকল মৃতদেহ রয়েছে সেগুলো কবর দেওয়া নাকি ঝুঁকিপূর্ণ এটিও কতটা বিজ্ঞানসম্মত কথাবার্তা সে প্রশ্ন সকলের কাছে এই মৃতদেহ যদি যথাযথভাবে বৈজ্ঞানিক সম্মত বিজ্ঞানসম্মতভাবে এখন আমরা সৎকার না করি আমাদের আপনজনদেরকেই ফলে সেটা কত বড় ঝুঁকি হতে পারে কেননা আমরা জানি মৃতদেহ যখন সৎকার করা হয় পুড়িয়ে তখন কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে সেটাকে সামনে রাখতে হয় আর যদি আপনি কবর দিয়ে দেন তাহলে সাথে সাথে কিন্তু মাটির সাথে সেই লাশ মিশে যায় তো কোন কারণে কোন উদ্দেশ্যে কেন এভাবে বিকৃতি তথ্য উপস্থাপন করে মুসলিমদের রীতিনীতি বিরুদ্ধে কথা বলছেন সে প্রশ্ন করতে থাকুন নেক্সট শুধু তাই নয় এ বিষয়ে ফারজানা রূপা এবং শ্যামল দত্ত সে ডাক্তারকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেসও করেছেন চলুন দেখে আসি বিজ্ঞান সম্মত এই জাতীয় ভাইরাসের নির্মূল চাই একজন একজনের শরীর থেকে তাহলে কি প্রক্রিয়ায় সৎকার করা যাবে প্রথম আমরা আমি যে প্রশ্ন করি জানি মারা গেছে তাকে কি করা হয়েছে না ওকে দাফন করা হয়েছে কবর দেওয়া হয়েছে छड़े মাটি যদি আমার মনে হয় যে মাটি দিলে তো নিচেই থাকবে তো এটা কিন্তু প্রোটেক্টেড হয়ে যাবে কারণ এই ভাইরাস তো এমনিতে ছড়ায় না এটা কিন্তু এই রূপা তবুও সে ডাক্তারকে চাপাচাপি করছেন লাশ পোড়ানোর ব্যাপারে তিনি কিছু বলার জন্য যেন সে ডাক্তার লাশ পোড়ানোর পক্ষে কিছু কথা বলেন দেখে আসুন মনে হয় যে এটা একটা অবৈজ্ঞানিক হবে বলে আমি মনে করি না দ্বিতীয় কারণ ধর্মের তবে যদি আমরা আমরা সেন্টিমেন্টের ঊর্ধ্বে উঠে আপনার কাছে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে যদি জানতে চাই যে সবচেয়ে আদর্শ পরামর্শ আমাদের জন্য কি আপনি কি পরামর্শ দিবেন কিন্তু এই আগুনে পোড়ানোর ব্যাপারে এবং কবর না দেওয়ার ব্যাপারে ডাক্তার সেই ফারজানা রূপাকে পাত্তাই দিলেন না সেটা আবারো দেখে আসুন गाउन ग्लस चोखे गगल्स जात द्रुत सम्भव कबरस्थ कर कबर जो देखने मैंने झुकी क्या दर्शक ফারজানা রূপা তিনি ডাক্তারকে আবারও ফোর্স করে বলেন যে কেউ যদি চায় যে তার পরিবারের কাউকে আগুনে পড়ে ফেলতে সেক্ষেত্রে পারবে কি না দেখে আসুন যদি কারোর স্বজন মনে করেন যে বৃহত্তর স্বার্থে তার আপনজনকে পুড়িয়ে ফেলতে তাদের কোনো আপত্তি নাই এবং ধর্মের এই জায়গাতে তারা মানব কল্যাণকে গুরুত্ব দিবেন আমি বলছি যে সব কিছু বিবেচনা করে অনেকেই তার প্রিয়জনের দেহ দান করেন আমরা জানি অনেকেই হচ্ছে আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের জন্য দেহ কাটাছেরা করতে দেন ফলে এই জায়গায় ঊর্ধ্বে উঠে কোনো পরিবার আপনজন যদি মনে করেন যে তাদের আপত্তি নেই সেটি একটি আদর্শ ব্যবস্থাপনা হতে পারে কি না কিন্তু এর পরেও সেই ডাক্তার ফারজানা রূপাকে পাত্তা না দিয়ে তিনি বলেছেন এটি যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার তবে সে ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো কাজ যদি সংগঠিত করতে হয় সে ক্ষেত্রে আলেম ওলামাদের বক্তব্য নিতে হবে দেখে আসুন সেটা কথা হলো তো যার যার নিজস্ব ব্যাপার তো কারণ এটা তো কারো চাপিয়ে দেওয়ার মতো তো না তাই তো আমরা যেতে বললেন দেখতে পারে কিন্তু আমাদের দাফন যদি দ্রুত করে ফেলায় কারণ কবরই তো দেওয়া হবে নিচে তো श्यामल दत्त आलेमारा तो इतिबाचक ना बाई घटना गुल श्यामल दत्त क्या आलेम समाज बिरोधी से प्रश्न करते थकून एवं 
খুঁজতে থাকুন তারা আসলে কি চায় এবং কোন খুঁটির জোরে এত নাচন কোদন করছে দর্শক ভিডিও শেষ করার আগে আপনাদের কাছে কিছু সাধারণ প্রশ্ন করে যায় সেটি হচ্ছে একটি লাশ যখন আপনি আগুনে পড়াবেন তো আগুনে পোড়ানো কি বিজ্ঞানসম্মত সকলের কাছেই ছোট্ট একটি প্রশ্ন আর যদি আপনি মৃতদেহ কবর দেন তাহলে মানুষের শরীরে যে উপাদান রয়েছে মাটিতেও সেই উপাদান কম বেশি রয়েছে ফলে সেই লাশ কিন্তু মাটির সাথে মিশে যায় ফলে জমির উর্বর হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারাই বলুন কবর দেওয়া কি বিজ্ঞানসম্মত নয় আর আপনি যদি মৃতদেহ পোড়ান তাহলে আপনাকে গাছ কাটতে হবে আর গাছ কাটলে পরিবেশ দূষিত হয় তাহলে আপনারাই বলুন পরিবেশ দূষণ করা কি বিজ্ঞানসম্মত আর যখন আপনি কবর দিবেন তখন জমি উর্বর হয় সেখানে আরও গাছপালা জন্ম নেবে এবং বিষয়টি সার হিসেবে কাজ করবে তাহলে আপনারাই বলুন জমি উর্বর হওয়ার কি বিজ্ঞানসম্মত নয় এছাড়া আপনারা ভালো করে জানেন যে সরকার অনেক আগে থেকে গাছ কাটতে নিষেধ করে এসছে এবং এর উপর অনেক আইন কানুন করেছেন এখন গাছে যদি আপনি না কাটেন তাহলে মৃতদেহ সৎকার কিভাবে করবেন পুড়িয়ে সেই প্রশ্ন সকলের কাছেই রেখে দিলাম এছাড়া ভারতীয় পরিসংখ্যান যদি আপনাদেরকে বলি সেখানে মৃতদেহ পড়ানোর জন্য লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা সেখানে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেক দিন কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে এবং প্রত্যেক বছরে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে শুধুমাত্র লাশ পড়ানোর জন্য এবং গাছ কাটার জন্য তাহলে আপনারাই বলুন এমন অপচয় করা কি বিজ্ঞানসম্মত তাছাড়া আপনারা জানেন মানুষ কবর দেয় আর কবর দেওয়া কিন্তু খুবই সস্তা তাহলে আপনারাই বলুন এই সস্তা বিষয়টা কি বিজ্ঞানসম্মত নয় আর একটা জায়গায় যখন আপনি কবর দিবেন সে জায়গায় কয়েক বছর পর আবার আরেকটি কবর দিতে পারবেন যদি হাড়গোড় সেখানে আলাদা হয়ে যায় তার মানে আপনি রিসাইকেল করে এভাবে কবর একের পর এক দিতেই পারবেন তো এটি কি বিজ্ঞানসম্মত নয় এর মানে আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে মৃত ব্যক্তি পড়ানোর চেয়ে কবর দেওয়া অনেকটা বিজ্ঞানসম্মত এবং মানবিক বিষয় যেটা আপনারা খুব ভালো করে এই আলোচনায় বুঝতে পেরেছেন তাহলে আপনারাই চিন্তা করুন এই সমস্ত অশিক্ষিত মূর্খ সাংবাদিক এবং উপস্থাপিকারা তারা কেন একাত্তর টিভিতে বসে এভাবে জগা খিচুড়িমূলক কথা বলে মিথ্যা বানোয়াট ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচার করে কেন মানুষকে প্রতারণা করছে কেন মসজিদ নামাজ আজান এবং কবর দেওয়ার বিরুদ্ধে বিশদগার করছে অপপ্রচার করছে সেই প্রশ্ন করতে থাকুন প্রশ্ন যদি না করেন তাহলে আপনার মাথার উপর প্রশ্নবোধক চিহ্ন লেগে যাবে আর আপনার মাথার উপর যদি প্রশ্নবোধক চিহ্ন লেগে যায় তাহলে দেশের মাথার উপর প্রশ্নবোধক চিহ্ন লেগে যাবে তো সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকে এখানেই শেষ করছি আবারও নেক্সট টাইম আপনাদের সাথে দেখা হবে কথা হবে এবং আলোচনা হবে ইনশাল্লাহ সেই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকবেন এবং অন্যকে ভালো রাখবেন ধন্যবাদ